മക്കളെ പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസും അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എക്സാമിന് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കും സോ വൺ മാർക്കും ടു മാർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം ആയിട്ട് കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും എക്സാമിനും വരിക ഇതേ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക സോ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം എടാ ആദ്യം എപ്പോഴും വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിഗ്രി ടു റേഡിയൻ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ആംഗിൾ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് റേഡിയൻ എന്ന് തന്നിട്ട് അതിനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയും റേഡിയനും കൺവേർഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് റേഡിയനിലുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യും അല്ലേ സോ ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസൽ ആവുന്നു സിക്സും വൺ എയ്റ്റിയും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് തേർട്ടിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ ദറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ വൺ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി കൺവേർഷൻ ഇതേപോലെ നമ്മളോട് തിരിച്ച് ഡിഗ്രിയിലൊരു മെഷർമെന്റ് തന്നിട്ട് റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി സോ ഡിഗ്രീനെ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ചെയ്യുക അവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നയൻ വരും ഇവിടെ ട്വന്റി സിക്സ് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ ബൈ നയൻ എന്ന് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ടു റേഡിയൻ ആൻഡ് റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി നമ്മൾ ചെയ്തു ഇതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വന്റി മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ മിനിറ്റ് വരുന്ന രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണ് വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രിയിൽ തന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വന്റി മിനിറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് സോ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വന്റി മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഈ മിനിറ്റിനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ബൈ സിക്സ്റ്റി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ സോ ട്വന്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വന്റി മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഗ്രിയിലായി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി ഇനി നമ്മൾ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ത്രീനെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി വൺ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എത്രയാടാ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ സോ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഫോമുലാസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എഡിഷൻ ഫോമുല ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഫോമുല അതിൽ തന്നെ എഡിഷൻ ഫോമുല അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പ്ലസും മൈനസും ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഫോമുല ആയിട്ട് മാറും സോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ നാലെണ്ണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സ്ക്രീൻ പോസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോക്കോ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസോട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ആദ്യത്തെ നാല് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിക്കോ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി ഓർക്കുക സൈനിൽ എപ്പോഴും ദാ ഈ പ്ലസ് സൈന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോഴും പ്ലസ് ആയിരിക
ഇതും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോമുലാസും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഇനി നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് വരിക എന്നാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവിടെ നോക്കിക്കോ സൈൻ എക്സ് കോസ് വൈ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈനും കോസും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു പ്ലസ് സൈൻ വരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇത് ആരുടെ എക്സ്പാൻഷനാണ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ബി പാർട്ട് നോക്കിക്കേ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി കോസ് ടെൻ പ്ലസ് കോസ് ഫിഫ്റ്റി സൈൻ ടെൻ അത് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ ഫോമിൽ അല്ലേ ഉള്ളത് ഇവിടെ എക്സും വൈയും ആരാണ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൈ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഇസ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻസിൽ ഏതാ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സിംപ്ലർ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സൈൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ മാത്രം ഒന്നുമല്ല ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ചോദിക്കാനുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ കോസ് ടാൻ ഇത് മൂന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾസ് ഇല്ലേ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അറിയാത്തതിനെ കൊണ്ടുവരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ചെയ്യുക സൈൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഫോർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടിയും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ സോ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം എഡീഷൻ ഫോമില യൂസ് ചെയ്യാം സോ ബാക്കി നമ്മൾ എഡീഷൻ ഫോമില വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ സൈൻ ഫിഫ്റ്റീന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ കോസും ടാനും ഒക്കെ കേട്ടോ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ഈ രീതിയിൽ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും നോക്കിക്കോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടീന്ന് എഴുതുന്നു നേരെ എഡീഷൻ ഫോമില കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് എഴുതുന്നു ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നോക്കിക്കേ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ നോക്കിക്കേ ടാൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഫോമിലല്ലേ ഇത് കിടക്കുന്നത് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോറിന് ഞാൻ എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സിന് ഞാൻ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ ടാൻ എ മൈനസ് ബി ഫോമില കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടാനിൻ്റെ എഡീഷൻ ഫോമിലയും സബ്ട്രാക്ഷൻ ഫോമിലയും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്തിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കിക്കേ ടാൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടാൻ എ മൈനസ് ബിയിൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഡീഷൻ ഫോമില കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം ടാനിൻ്റെ എഡീഷൻ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആയിട്ട് രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാണുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടിനും എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് എനിക്ക് കിട്ടും അവിടെ തന്നെ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ വൺ അല്ലേ സോ ആ വൺ വാല്യൂ കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സിമ്പിളർ ആയിട്ട് വൺ പ്ലസ് ടാനിക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാനിക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാനിക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാനിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു കുറേ സിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഫോമിലേക്ക് ന
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സെറ്റ് ഓഫ് ഫോമുലാസ് ഏതാണെന്ന് അറിയോ സി ഡി ഫോമുലയാ അതായത് സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി ഫോമിലുള്ള സാധനത്തിനെ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും ടു സൈൻ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോസ് സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും സം ഫോമിലുള്ളതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എക്സാമിന് വരും കാരണം അത്രയും എല്ലാ എക്സാം പേപ്പറിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും എടാ ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിക്കോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് ഡി ആൻഡ് കോസ് സി മൈനസ് കോസ് ഡി ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും ഒരു ടു ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും ആദ്യം സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ആണ് പിന്നെ സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ആണ് നോക്കിക്കോ അപ്പൊ അത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ടു ഉണ്ട് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സൈനിൻ്റെത് പഠിക്കുമ്പോൾ സൈനും കോസും ഒന്നിച്ചാണ് വരുന്നത് നോക്കിക്കോ ടു സൈൻ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോസ് സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു അതേപോലെ സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി ആവുമ്പോഴോ ആദ്യം കോസ് വരും പിന്നെ സൈൻ വരും എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ എന്തായാലും ഇവർ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചാണ് കോസിലേക്ക് നോക്കിക്കോ കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് ഡി അല്ലേ അവിടെ ആദ്യം കോസ് രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് വരുന്നത് അതായത് ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോസ് സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു കോസ് സി മൈനസ് കോസ് ഡി ആയപ്പോൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് രണ്ടും സൈനാ വരുന്നത് അപ്പൊ കോസിന്റെ കേസിൽ കോസും കോസും ഒന്നിച്ച് സൈനും സൈനും ഒന്നിച്ച് അതായത് കോസും സൈനും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് പക്ഷെ സൈൻ സി പ്ലസ് ഡിയും സൈൻ സി മൈനസ് ഡിയും ഒക്കെ സൈനും കോസും കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം എന്തായാലും എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാന്നല്ലേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ കോസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഫൈവ് എക്സ് ബൈ സൈൻ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോട്ടിക്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം എടാ നോക്കിക്കേ ഈ കോസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഫൈവ് എക്സ് അപ്പൊ തന്നെ കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് കോസ് ബി അതായത് സംതിങ് പ്ലസ് സംതിങ് ഫോമുല അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സി ഡി ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം എന്താ സി ഡി ഫോമുല കോസ് എ പ്ലസ് കോസ് ബി ആവുമ്പോൾ ടു കോസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു കോസ് എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് ടു കോസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ബൈ ടു കോസ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ബൈ ടു ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോമുല കൊടുത്തു ഒരേപോലെയുള്ള ടേംസിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പിന്നെ വരുന്നത് കോസ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ടു എക്സ് അല്ലേ ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് എക്സ് ആവും അതേപോലെ താഴെ സൈൻ എക്സ് ആവും കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് എന്താ കോട്ട് എക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് എത്തിച്ചു സിംപ്ലി എന്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സി ഡി ഫോമുല മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സം ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമുല മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നോക്കിക്കേ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ വൈ ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ഇവിടെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കോ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ വൈ നമുക്ക് ഫോമുല ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതേപോലെ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈക്ക് നമുക്ക് ഫോമുല ഉണ്ട് ആ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരേപോലെയുള്ള ടേംസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരിക പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എഗെയിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോ കോസ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് എക്സ് ബൈ സൈൻ സെവൻറ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആട്ടോ മറക്കണ്ട ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ കോസ് ടെൻ എക്സ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നടത്ത പൊത്ത പോലെ കോട്ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാനെക്സ് ഒന്നും അല്ല ന്യൂമറേറ്ററിലും
അപ്പൊ ചില കേസസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ചെറിയൊരു റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോസ് ത്രീ എക്സിനെ പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് കോസ് ടു എക്സിനെ ആദ്യം ചെയ്യും അതായത് അവരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതും സം അല്ലേ തിരിച്ചെഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ അതായത് ഓർഡർ മാറ്റുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ ആൻസർ കോസ് ത്രീ എക്സിലാട്ടോ എത്തണ്ടേ ഓർഡർ മാറ്റുമ്പോൾ കോസ് ഫോർ എക്സിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കോസ് ടു എക്സിന് എഴുതും പ്ലസ് കോസ് ത്രീ എക്സിന് അപ്പുറത്ത് എഴുതും അതെന്തിനാ അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ എഴുതിയേ നോക്കിക്കേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സി ഡി ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് ത്രീ എക്സ് കോസ് ത്രീ എക്സ് രണ്ട് ടേമിലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തെടുത്താൽ മതി അതേപോലെ താഴെയും നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർഡർ മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ മാറ്റാ ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് ചെയ്യുകയും വേണ്ട ഇനി സൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ആയപ്പോൾ എഗെയിൻ സി ഡി ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ ത്രീ എക്സും സൈൻ ത്രീ എക്സും കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റിനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആൻസർ കോട്ട് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി സോ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് എഴുതി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സി ഡി ഫോമിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വേറെ ഒരു ട്വിസ്റ്റും ഇവിടെ വരുന്നില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയാലോ നോക്കിക്കേ വീണ്ടും വരുന്നത് എന്താ മൂന്ന് ടേംസ് ആ മൂന്ന് ടേംസ് ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടേം നോക്കിക്കേ ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ജനറലി സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി ആ ഫോർമാറ്റിലാണ് കണ്ടേ ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റിലുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ലേ അവരെ ആദ്യം ഒന്നിച്ചെടുക്കുക ഈ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കോ എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം സൈൻ സിക്സ് എക്സും സൈൻ ടു എക്സും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യും ടു സൈൻ ഫോർ എക്സിനെ നമ്മൾ അവിടെ വെക്കും പക്ഷെ അത് വെറുതെ വെക്കുക അല്ലാട്ടോ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ സി ഡി ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലർ ആക്കുമ്പോൾ ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരും എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക മൂന്ന് ടേംസിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ തേർഡ് ടേം ഷുഡ് ബി കോമൺ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് കോമൺ എലമെന്റ് ആയി വന്നു അതിനെ പുറത്തെടുത്ത കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വന്നു ആൻസർ നോക്കിക്കേ ഫോർ കോസ്കോയർ എക്സ് സൈൻ ഫോർ എക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് എന്നൊരു സിമ്പിൾ ഐഡന്റിറ്റി കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഐഡന്റിറ്റി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചു അതേപോലെ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആട്ടോ സോ അതുകൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തത് എഡീഷൻ ഫോമുല ആൻഡ് സി ഡി ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കൂടാതെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ ഫോമുലയും കൂടി പഠിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വെള്ളം പോലെ എക്സാമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ സിംപ്ലർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സോ നന്നായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും എക്സാം എളുപ്പമാവട്ടെ ഓൾ